Hello， 大家好，我是 May， 欢迎来到我的 YouTube channel。今天呢，是我一个人在纽约独自生活的第五天。上个礼拜，我目送我妈妈姐姐离开回台湾的时候，内心真的忍不住的觉得有些感伤，而且顿时就突然想念起我妈平常的叨念。一个月都没有洗，你这个也要两个礼拜通通洗一次，懂吗？好了，还有什么事情？多多洗啊！尤其是当我和我们家狗狗芝麻试训的时候，我真的会瞬间想要爆哭。当我妈说，就是她会时不时的在我空荡荡的房间徘徊，在等我回来，或者是在门口可怜兮兮的样子的时候，我真的觉得我的心真的是很痛。好吧，不说这些难过话了。那因为上一支搬家 vlog 好像还没有很完整的给大家参观一下我在曼哈顿市区所租到的这个小 studio 的样子。那今天早晨呢，因为我刚好稍微收整一下房间，就给大家来个 room tour 吧。好的，那现在先从门口开始。对，这是我阿姨贴的胡子，因为她真的很怕我煮饭忘记关火，把房子给烧了。好，那现在望过去呢，就是我房间的样子。那因为，呃，好像门口对床就是风水不太好。所以我前几天在网络上，呃，订了一个屏风，所以之后这边会挡住。那我们先往左转，这边有一个小走道，其实还蛮宽的一个走道。然后这边放镜子，跟这边有一个小储藏室，目前是放我的清洁工具。然后这边就是我的厕所，那我还蛮喜欢我的厕所，因为。它的这个配置其实就有点像呢饭店的样子，就是它旁边是用这种大理石纹，然后我很喜欢这个镜子，很漂亮，还蛮有质感的。牌子其实，嗯，说大也不大，说小也不小，就还是可以放我的一些小东西。重点是打开来，这个可以容纳的东西还真不少。那因为我有很多保养品啊，就女生的东西，所以放在里面。还蛮够放的。那这边有一个 walking closet， 我的 closet 总共主要有两个。那这个呢，就是放了一些我外出的时候有时候会穿到的外套，然后下面就放我的鞋子。来到这边是我的小玄关。好，那这个镜子是阿姨送给我的，她帮我挂在墙上，非常可爱。然后这边是一个小烛台。然后放了一些我出门的时候会擦的，呃，香水啊，然后还有一些保湿的东西。那这个花呢，就是我在 supermarket 买的花。走进来就看到这个小玄关，真的会让人心情非常好。好，那左边呢就是我的厨房，我很喜欢我的厨房。对，因为我没有想到我在曼哈顿可以有那么大的一个厨房，就是我的台面，跟这边有四个炉子，配备还蛮齐全的，有微波炉，跟下面一只烤箱，然后冰箱的话也不小，里面已经塞满满了，因为我昨天从 We 上面订了很多亚洲食材。就很开心，一不小心买太多。然后我家旁边又是 h o l e f o o Market， 非常好买。就来到我的床，这就没有什么好拍的。好，那这边是一个开放式的书柜，那不仅是放我的书啊，像我的一些小饰品啊、保养品啊、帽子，然后一些就是之后学校可能需要的一些小东西跟文件，我都放在这边。对，那这个书桌的话。它其实是阿姨她之前 office 的办公桌，对，然后我把给她铺一个那个桌巾之后呢，她就也可以当嗯、呃、吃饭的时候或者是读书的时候都可以在这边，因为这边刚好有自然光线洒下来。对，然后这边窗台的话就放了一些呃可爱的小植物，我现在尽可能的要定期浇水。我在 IKEA 所定的。沙发床，这大概是我最贵的家具。那因为考虑到说之后可能会有家人啊、朋友来找我玩，然后所以他这个沙发床呢，它其实是可以睡两个人，而且质感还蛮好的。就下面拉开之后，它就可以变成一个床。那这边的话就是
放我的一些杂物。这边是我最乱的地方，就是我的衣橱。我从台湾带来了一堆衣服，那这边塞满了，呃，我准备要在冬天穿的大衣呀、啊、毛衣呀、啊、洋装啊，全部的包包都带来了，然后不知不觉就已经塞满了，是不是不像一个留学生的衣橱，<笑>就有点像这两年的人的衣橱？我真的是要迷之警惕。在纽约很好买，但是不能一直买下去，因为会花很多钱。太可怕了。好，那以上呢就是我的曼哈顿新房 room tour， 大家可以在下面表达，呃，你的想法跟有没有一些建议？因为我最近一直在想到底还要再多买什么东西，让我的房间看起来更有质感、更漂亮，而且又是在呃有 budget 的情况下。对，所以如果你有任何的想法，也非常欢迎在下面留言。前几天泡的燕麦。是 spinach and artichoke dip， 这个酱超好吃。今天的早餐，我在烤得酥脆的吐司上抹上了两种我最喜欢的抹酱，并加上流蟹的半熟蛋，并搭配梅果燕麦优格，甜咸口味一次满足。那在吃早餐的同时呢，我很喜欢一边收听我最喜欢的 podcast， 练习英文。趁着还没有正式开学，我今天出门去 NYU 的 IT d e x 出了一点事情。Hi, I've made an appointment online because my net ID is in the It's right here in the back. So I have problems entering the NYU mobile. Okay. Yeah. What type of phone do you have? iPhone 14 Pro. Got that IT Dex 的女生，她非常友善跟非常有效率的解决我的问题。虽然只是一个五分钟就可以 fix 的小问题，但是真的已经困扰我一个礼拜了。所以我觉得我在美国这边学到的就是，当我遇到问题的时候，我一定要自己去想出解决的办法，因为有时候就真的只是小事而已。但是如果你让这个小事耽搁太久的话，那你就是浪费你自己的时间。对，所以，呃，自己人在异地，遇到什么事情就不要害羞，不要害怕，就马上开口，或者是马上去找，看有谁可以去协助你。那我相信很多事情都可以迎刃而解。接下来带大家参观 NYU Bookstore 吧。虽然称为 Bookstore， 里面贩卖的东西有多元款式的 NYU 衣服、纪念 T 等周边产品，还有学生需要的生活日用品、笔记本、教科书等。运动服饰更与许多国际的知名品牌联名。它的瑜伽裤多少钱？一百二十六美金，七十八块。现在还蛮 cute 的，而且它好舒服哦，我们秋天就可以穿到，刚好有配我今天的短裙。后来买了这件 N Y U sweater， 然后还买了一个蛮实用的小 memo， 因为我常常忘东忘西的。接下来走到附近的咖啡厅，来尝尝美国人到了九月爱喝的 pumpkin spice latte， 南瓜香料拿铁，主要含浓缩拿铁、牛奶，还加入了肉桂、肉豆蔻、丁香等，增添咖啡的香气。不知不觉走到附近的 Second Street 二手衣服饰店，发现一个毛茸茸的长外套，十六块美金。还有一件让我看起来有点像鸟的外套 ，NG。这件白色北极熊外套我也很喜欢，十六块美金。最后居然发现了一个超美的瓶口鱼尾贴身黑洋装。我完完全全没有料到今天会变成我的 shopping day。刚刚走进那个。二手衣店的时候，我就觉得哦，这些衣服也旧旧的，看起来没什么。然后结果就带了三件衣服出来。但是你们刚刚说我刚刚挑的那三件应该都还不错吧？就是冬天的大衣，然后又那么漂亮的，刚好跟我的身材很 fit 的洋装，都只要十六块美金，所以总共四十八块美金，应该还好吧。
开心逛了街，肚子也饿了起来。Bagel 无疑是纽约的国民美食。来到这家评价颇高的 Brooklyn Bagel Coffee Company， 我点的是 Lux Bread on Everything Bagel， 泡面非常厉害。而 Lux Bread 也就是熏过于口味的奶油卤肉，而 Everything Bagel 也就是综合口味的 Bagel。上面有芝麻、种子、洋葱、粉蒜粉等，喜欢咸口味的人一定要试试。纽约贝果的特色就是嚼感很扎实，越嚼越香，内馅超厚一层。热量的话，就先泡在脑后吧。那接下来呢，我要跟大家认真的回应，就是我住在这个 apartment 的租金是多少钱？好，那我就直接公布了，我的租金目前一个月是四千一百块美金。那我相信很多人对于纽约的物价跟。呃，房租的价钱已经略有耳闻，就是如天价一般的高。我感觉好像跟亚洲的香港是差不多，所以我觉得香港人真的也是还蛮辛苦的。对，那我来到这边之前呢，其实我就有抓一个预算，就大约是三千到四千美金一个月。所以我现在的房租其实是比原本预算抓的再高一些些。那呃，我对我理想的住宿，其实，在还没搬进来之前就已经有明确的想法。第一个，我不想要有室友，我想要有我独立的卫浴，还有厨房。对，因为我自己是一个很喜欢煮的人，再加上我来这边也不是只是读书，我也希望我可以，呃，同时经营自己身为 YouTuber 的角色，然后可以在我自己安静惬意的空间去制作我想要制作的内容。对，这一直是我很理想的生活。其实我是一个不害怕一个人待着的人。有些人可能喜欢室友，喜欢那种。呃，大家一起结伴，一起出去玩，一起吃饭的感觉。可是我感觉我自己一个人是，我可以外向，也可以内向，我也可以很享受自己独有的空间。好，然后第二个就是安全性的问题，因为纽约其实是一个很龙蛇杂处的环境。这世界上最有钱的人跟最穷的人都来到这个城市，想要争一口饭吃，所以走在路上真的是，呃，会有时候会还蛮混乱的，甚至有时候我会有一点害怕。然后，而且我觉得我来这边，我真的完全不想让我父母担心，所以我目前也还没有一个人在很晚的时候自己走在街上。对，所以安全性的问题是我要去考量的，就是我一定要选在比较稍微自然比较好的区域，而且离我的学校的距离不能太。我觉得我租到这边已经是非常幸运的，因为。你要有比较，你才知道说，呃，有一些房子真的是可以到还蛮烂的一个水准。对，就举例而言，我前面一两个礼拜有去过那一种，哦，不仅没有大楼管理员，然后你要走楼梯，也有去过那一种非常老旧，然后你一进去 lobby 就可以闻到很浓的大麻味，或者是那种很臭的尿味等等的 apartment， 然后那种一个月可能也要三千块美金。对，或者是那种呃地点可能很偏，然后房子根本就没有阳光照射进来，非常狭小的空间。对，所以也算是有看过五六间房之后，最后就决定说，我一定要住在这个 apartment， 而且这时候完全是用抢的，对，就不夸张。本来是想要租楼层比较低的、便宜一点的，然后我的 application form 一交出去，结果就有马上有人下手比我快。对，所以你就会发现很扯的是，明明租金就很高。然后，可是大家还是想破头的想要进来。那除了租金之外呢，其实还有很多隐藏的花费。例如说，我要给 broker 一个月租金的费用，我就是想等于四千块美金。还有我上个影片讲的 guarantee insurance， 我也付给保险公司四千块的美金。对，然后再加上 deposit， 就是我可能。呃，离开这里之后才会退还给我的押金，也是四千块美金。所以当时我还没有住进来的时候 ，total 里又就已经花了一万多块美金，真的是意识到说我住在这边，每一分每秒都在花钱的这个压力。呃，当然纽约是属于世界最顶流的一个城市嘛，有最高贵的精品。
后有最棒的世界级的体验。那来到这边，其实我必须要很有意识的去告诉自己说，也不要因为一直想着省钱，然后让自己都不出门，因为我毕竟都已经。来到这个城市了，所以我觉得消费其实也是一种学习跟去拓展自己视野的一个方式。只是我要呃提醒我自己说，人的物欲是可以无限被放大，也可以被好好管理的。例如说，我也可以只拥有一两个精品的名牌包，然后好好的爱惜它，把自己的身材管理好，用一些。呃，比较中低价位的小东西来搭出自己的味道。那或者说，我也可以，呃，因为我自己也有存款，我并不是买不起这些东西，我也可以买十几个精品包，不好好的去认真思索，说自己独特的风格是什么，就是盲目的追随潮流，盲目的被这些商业世界给洗脑，让自己的生活过得很有压力。我觉得那绝对不是我想要过的生活。我觉得我最近也是想的蛮多的，就是关于花费这一块跟。关于我怎么找到在这个大城市里面的生活节奏，对，因为我觉得我一个人来这边就是要学着对自己负责任。晚餐的部分，我拿出了鸡腿肉，先均匀的撒上盐巴，混合酱料的部分，一大匙酱油，一些蜂蜜，跟一匙米酒，蒜末，跟一匙的红椒粉，混合均匀，接着淋在鸡腿肉上面。冷藏腌制约两个小时，两百度大约烘烤二十五分钟的时间，中间可以翻面。接着来煮 instant rice， 我加入了盐巴香料，还有一支的橄榄油，提升它的香气。再煮一下，马上就已经红涨了。才不到十分钟，口感就真的像一般的米饭一样。在房间喝着红酒，思考人生，即使有不同的选择串起的。当勇敢跨出了一大步，也意味着与过去关系的断舍离，心里会有所感慨，有种难以言喻的悲伤。在回忆与未来的交叉口，我想让它就这么淡淡的吞去。理解到每段关系、每段旅途的我，才是主角。一个人不是寂寞，而是你愿意正视自己的脆弱，开始重视自己的价值，把曾破碎的自我拼凑起来。相信你我已经准备好了